Die onrust. Ik snap gewoon niet zo goed waarom hij die onrust nog opzoekt. Want ik heb dat dus elf jaar lang gehad. En op een gegeven moment ben je daar gewoon helemaal klaar mee. Ik, ik heb geen zin meer om dat gevoel van onrust nog op te zoeken. Dus ik ga dat ook niet meer doen. Maar hij is gewoon direct naar zijn carrière. Dat betekent door in die, door in die on onrust van ik wil toch maar even presteren. Of, waarom? <lacht> Cold. He fucked up his back, couldn't work anymore. He said, One of these days you'll get out of these hills. Keep your nose on the grindstone and out of the pills. See, the ways of this world just bring you to tears. Keep the Lord in your heart. Have nothing to fear, live the best that you can, and don't lie and don't steal. Well, Daddy, I've been trying, I just can't catch a break. There's too much in this world, I can't seem to shake. But I remember your words, Lord, they bring me to chill. Keep your nose on the grindstone and out of the pills. Keep your nose on the grindstone. Zijn we is het volkslied? Zijn we op tijd aan de start? Alles goed, banden getest, fiets getest. Ja, de eerste stuk over de weg. Dat zal redelijk hectisch zijn. Ik draai de eerste strook op. Het staat bekend om de hitte. Voor mij mag het heel warm zijn. En dan, uh, ja, dan begint de afvalkoers. Hè. Ja, dan gaan de mensen lekker rijden, dan gaan de mensen lossen. Ik kom bij de eerste voorrading. Idealiteit zit ik daar dan gewoon bij de eerste, in de eerste groep. Ik hoop gewoon die koers door te rollen, zo lang mogelijk mee te sluipen en dan vanaf kilometer of 70, 80 voor de meter, dus dat is na 250 kilometer zeg maar, uh, moet ik toch een keer alleen wegkomen. Wat is inbound? Uh, 200 mijl gravelhappen, uh, vooral een eetwedstrijd, je kruid droog houden en die, die citroen helemaal leeg persen. Dat is denk ik unbound. Oneindig lange wegen. Uh, dodelijk saai. Schitterend. De Elfstedentocht van het uh, gravelrijden. Gert-Jan Teunis had het vroeger over zijn spijkerbed waar hij op ging liggen om uh, pijn te kunnen leiden. En om, om, om goed uh, te leren om pijn te kunnen leiden. Nou, unbound is 11 uur spijkerbed. Tof is aan Unbound is wel dat je, je bent echt op jezelf aangewezen. Ja, een wedstrijd van 320 kilometer waarin je lekker kan rijden en van alles kan gebeuren. Dan heb je op kilometer 100 en op kilometer 200 een punt waar je twee bidonnetjes en, en een rustzak kan krijgen met water. En dat is het, weet je wel. En dat fascineert me wel. Dat je, je moet zelfredzaam zijn. In de eerste jaren heet lek, dan moet je toch je band weten te pluggen, oppompen. Uh, Um, er rijden geen auto's achter met wielen, de, de pelotonvorming is ook minder, dus je moet meer zelf hard fietsen en, en je hebt minder uh, draft, zoals dat heet, of minder profijt van een peloton, want je rijdt vaak in een lint achter elkaar op gravel en er ontstaan groepjes. Dus. Ik denk dat je het heel goed kan vergelijken met de beginjaren van de Tour de France. Het is eigenlijk een renner uit de jaren 50, 30 misschien wel, jaren, jaren 30, waarin renners op zichzelf waren aangewezen in de Tour de France. Je moet het een keer gedaan hebben, denk ik, voordat je het snapt. Ja, Laurens is een, is een geweldige citroen. Die kan, je, die kan je heel langzaam leegpersen. Ik doen. Ja, het is wel goed opletten. Het is best wel donker hoor. Ja. 
kilometer of 20, toch? 23, zegt hij, ja. Zo, ik ben ook klaar met die uh, zoete meuk. Ja, dat dacht ik wel. Ik wil vanavond friet. Ja, friet en steek. Ja, friet en steek, open. jongen. Hey. Lekker frietjes, steak. En ik denk dat we gewoon, als we daar zo meteen aankomen, dat we gewoon, we hopen dat we gewoon gelijk even ergens binnen kunnen. Oh, ja, maar, maar, maar ik, hoef me, ik moest me toch eerst Ik douchen. heb ook niet gerust, hè? <laughs> nou, je weet dat ik daar weinig problemen heb, eh, om ongedoucht te eten. Gasten, tot zo. Toen hij stopte, uh, toen hij dus niet stopte, toen dacht ik wel van, uh, goh, hij kan het uh, duur en dan nog niet loslaten, maar dat ge geeft hem nog even een jaartje of twee jaar en dan gaat hij iets fatsoenlijks doen. Dat onverharde, dat greffel, daar moet ik wel om lachen, want vroeger gingen we wel eens de, weet je wel, de Eiffel in of de Ardennen en dan uh, gingen we ergens in en dan werd het onverhard en dan was hij zagrijnig. En gewoon, dan was het van, uh, ja, dit en dat. En nu uh, zoeken ze het allemaal op. Ja, ik denk dat dat toch al zes, zes of zeven jaar geleden, toen werkte ik zelf bij Shimano als testrijder, dat uh, mij toen werd gezegd, ja, dat gravel rijden, dat wordt hem helemaal. Dat ik dacht van, nou, echt niet. Pff, dat is hartstikke stom, dat gravelen. En uh, no fucking way. En uh, ja, dat, dat hij het dus wel uh, ziet en, en, en zag. En uh, dat, dat, hij, dat hij gewoon mogelijkheden ziet. En dat hij op zijn manier wel, wel een soort van, uh, van ondernemer is. En ik denk dat hij het fiets hartstikke leuk vindt, het, het gravelen. Maar dat het voor hem ook een, 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 een manier is om, uh, om zijn, zijn, zijn imperium uit te, uit te bouwen. Nou, wij gingen natuurlijk altijd op met het busje gingen op vakantie naar Frankrijk. En dan was ik natuurlijk aan het zeuren al uh, twee weken van tevoren of mijn fiets mee mocht. En dat mocht. En ik weet, ik denk, een van de eerste campings was ook met mijn neef. En dan gingen wij inderdaad met zo'n stokbrood in onze achterzak uh, met La Fasquerie erop. En een bidon water gingen wij uh, ja, van de D12 naar de D9, linksaf naar de D19. En zo maakten we dan rondjes tot 80 kilometer wel. Dan waren we gewoon ja, vier uur weg van de camping en dan maar hopen dat, we, hopen dat we terugkwamen, zo ging dat. Want het was natuurlijk uiteindelijk een tocht van wel zo'n 80, 90 kilometer door de bergen. Nou, dat was natuurlijk een helve job op een gewone uh, uh, Peugeot 10 speed, wat had hij? Met helemaal niet een echt bergverzet erop, dus die jongen heeft geharkt als de donder tegen die berg aan. Hij klaagde niet hè? Nee. Dat was Laurens. Dat, dat maakt je je helemaal niet zorg. Geen zorg. Geen zorg. Pas om een uur of vijf. Maar komt Zacht. dit hier er al? Ja, god van, nou, als ja, ik nu lauw. bedenk, denk ik. Nou, geen phone, niks, nee. helemaal niks. Hoe, hoe kon het? Hoe en toen kon heb het? ik de auto gepakt en toen ben ik toch hem tegem... Ja, ik moet hem toch maar eens tegemoet rijden. Dus waar zou die jongen nou eigenlijk zitten? Want dat parcoursje had ik dan nog wel in mijn hoofd. Nou, het heeft niet lang geduurd, daar kwam hij aanrijden, maar ja... Hij heeft natuurlijk een hele avontuur gehad die dag. Lekker man. Nou, nou weer recht opzetten. Hey. Come on. Hey. Hey. Die is groot hoor. I'm going to fly. Samen doen. Zo. Pap maar mee. Ja. Hier twee. Hij is een man. Flesh and bone. I am a gunshot with my Ja, maar hij staat niet. Wat is het? Ik nog dicht. Ja, maar het altijd meestal een beetje open. Gaat hij beter aan. Ik heb wel met Tessa over gehad voordat ik dit ging doen, weet je wel. Toen kwam dit een beetje op mijn pad en Specialized wilde wel sponsoren. En Shimano wilde wel sponsoren en Herde en nog wat andere sponsors erbij. Zeg joh, als je nou zo nog vijf jaar lang een beetje je geld kan verdienen, zou het toch gek zijn als je dat niet doet? Het feit dat die fiets je overal brengt, elke dag weer, buiten, um, binnen Nederland, uh, evenementen, races overal in de wereld. Het kan hem niet gek genoeg zijn. Ja, hoe mooi is het om betaald te krijgen om, om het hele jaar door uh, hele leuke dingen te mogen doen? Dat zijn misschien wel jongensdromen. Dat, dat, rond, dat, je, dat je op je veertigste nog, nog met twee grote cola's in een, in een pick-up kan rondrijden in Amerika en een maand. En eigenlijk uh, zero fucks given, zeg maar. En dat is, ik denk dat dat ook wel heel erg trekt. Dat leeftje, dus dat vrije leeftje. Dus om eerlijk te zijn, zie ik mezelf steeds nog zelf als die... Dat is misschien wel heel romantisch hoor, maar als die, als die jongen van twaalf die weer zit te springen op de tripje naar Amerika... Van drie weken en kijk, benieuwd is wat hij daar weer allemaal tegen gaat komen. Ik vind het wel een beetje stom dat papa de hele tijd naar Amerika mag, maar dat wij helaas nooit mee kunnen. 
Dat is toch wel lekker. Omdat dat gaat altijd door de Nou, Ja. Er zijn nou tien dagen spijpen op je eens. Ja. Ik denk zo, ik heb gehuurd. Ja. Dat is goed. Mijn benen is ontbroken. Deze heb ik niet. Die pas jij nog wel bij, hoor. Die hebben we toen ook gezien. En ik dan? Voorplan. Overal die uh, tieten erin. Ik heb een paar uh, travel dingen. Het filmpje even kijken. Een heel groot uh, verschil met toen hij wegrenner was, was dat hij toen voornamelijk niet at en nu goed door eet. Vroeger kwam hij altijd scheel kijkend van de honger thuis. En dan was het gewoon één grote worsteling van wat mag ik, wat mag ik niet en hoe kom ik niet aan, maar blijf ik wel goed. En nu uh, blijft hij gewoon door eten op een training en hij komt lachend thuis. En nooit meer geschil kijkend en, uh, en toch elke keer weer energie hebben. Dus voor mijn gevoel zit daar het grootste verschil in. Ik heb een heel klein stukje. Hmm. Nou, dan zit je in de onder, onder 17 een van Kolping. En in de junior een van... Uh... Just the time trial and, uh, and uh, last stage. They sent him back home to his hotel and he just got up and rode his bike next day as they all do. Toen hij dus bij de wielerploegen zat, de profploeg, toen was hij dus, had hij het shirt aan van een profwielrenner. En nu heeft hij het shirt aan van een echte liefhebber. Ik denk dat er niet echt veel verschil is. Alleen, de invulling in zeven dagen in de week is anders. Maar zijn mindset is hetzelfde. Ik heb als kind nooit gedroomd om in het klassement te rijden naartoe, dus daar groei je ook wel in. Dus uiteindelijk weet je prof en dan, dan merk je dat. Maar het was wel zo dat ik... Uh, ik denk wel dat die mentaliteit mij wel bij de, bij de betere toerrenners heeft gebracht toen. Van het moet en het zal en wat er ook gebeurt en ik geef niet af. En, want ik ben wel heel diep geweest in mijn, in mijn afzien, zeg maar. Ik wil er nu ook wel meer zijn. Hè? Ik ben dit nog, ik doe dit nog. Ik, ik, ik ben een gravelprof, maar ik maak ook podcasts, ik maak content. Ik uh, wil er ook meer voor mijn gezin zijn. Uh, hij is nog steeds behoorlijk wat weken uh, per jaar van huis. Maar uh, het mag niet alleen maar meer dat zijn. Ik denk ook dat dat wel gezond is met de uh, carrière die er heeft op zitten. Ik gun hem zijn avontuur, laat ik zo zeggen. Ja. Uh, het is uh, al lang niet meer te vergelijken met hoeveel die weg was. Uh, in de Pro Tour, dus voor mij is dit eigenlijk gewoon prima. Dit zou voor een ander misschien nog heel erg veel zijn, maar voor mij is dit uh, een gewone uh, situatie. Maar wat ik over het algemeen, wat ik, wat, jaag ik wel die dromen nog na, dat heb ik dus tijdens mijn carrière gedaan en na mijn carrière ben ik dat eigenlijk weer gaan doen. En uh, willen we met de podcast en met de films die we maken mooie dingen maken en wil ik op mooie plekken fietsen en het liefst nog zo hard mogelijk. En dat, uh, dat ben, daar ben ik nog steeds mee bezig. Zo. Kijk nog een rustweek. Dit is, dit is nu, dus 18 uur. 18 uur. En dan ga je gewoon oh, door met 18, 18, 18, één rustweekje. En dan weer. En dan nou, weken van 18, 19, 20 uur. Ja. Dat wordt dus de als laatste je, Als je dan week. dit kijkt, vorig jaar zat ik op 48. Aan het eind. Ja, er moet toch een tandje bij ook nog dan, zie je het? Dus je moet nog ergens extra uurtjes vrij swipen. Iets zegt mij dat je... Dat je dat je er wel zo serieus mee bezig bent, dat je wel weet, ik ga die extra uurtje wel vinden of die extra intensiteit wel toevoegen. Ja, nee, Zodat ik ook op die 48 ga komen. Dus dat gaat zeker wel wat gevonden worden. Ik, uh... Die laatste week in Amerika is het sowieso makkelijker, want dan heb ja. ik en dit soort dagen niet. En dan zit ik natuurlijk ook niet met vrouwen en kinderen. Op een gegeven moment moet je vanaf half april, moet je, of vanaf begin april moet je echt wel gaan snijden, ook in, in uh, nou ja, dit soort dagen. Als ze niet hoeven. Ja. Want die gaan, we gaan nog gewoon heen en weer naar Amerika. Dat zijn alweer twee reisdagen plus jetlag. Uh, ja, dus, dus dan moet je wel een beetje gaan opletten. Maar ja, dit is... Hoe belangrijk is inbound voor Lau? Open vraag. Uh, het belangrijkste. Toch wel. Ja, inbound is, als je het hebt over inbound, is toch wel de, de sport die overheerst. Als je het hebt over twee weken eerder, rijd ik nog een keer van Locos. Of, of, of uh, een wedstrijd ook in Amerika. Dat is, daar zit er toch minder druk op qua winnen of doen. Dan gaat het meer om de ervaring de dag. Maar Umbound draait eigenlijk nog wel echt om, om gewoon echt goed te rijden met de eerste rij. Ja. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is toch de aard van het beestje, denk ik. Dat je één na twee keer of misschien vijf keer per jaar echt wel 
echt het beste uit jezelf wil halen. En dan ook wel even egoïstisch wordt in die laatste week. Nou, als ik, als ik een band win, dat zou voor mij, als ik eerlijk ben, geen jongensdroom zijn. Kan jij nog water bijvullen trouwens? Ja, ja ik hoop dat Steef, Steef, je gaat er even water kopen. Hier, hier, water. Hier, water. Hier, hier. Nice, ja, Steef. Ja, hier, water. Ik moet twee sokjes opkijken. Moet ze ook even pissen hoor, Bank. Open potabel, hè? Hoppa. Ik heb nog nu mee, als je wilt. Wat? Van die elektrotabs. Oh nee, ik, 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 ik. Hij heeft die allemaal niet nodig. <laughs> Dat lichaam heeft geen nu nodig. Geen water, alleen... Uh, oh nee, nee. Ja, ja. Wat zei je, dat is Steef? Nee, nee, nee. Als Bouke het niet hoeft, dan vind ik het ook niet. Ja. <laughs> dat jongetje van 12, dat ging ook met zijn vader op fietsvakantie. En dat wilde dan van zijn vader winnen. Dus ik wilde helemaal niet gezellig op fietsvakantie. Ik, uh, ik weet nog wel dat het uh, op een gegeven moment, volgens mij het tweede jaar dat we gingen, dacht ik, nou, nou ben ik echt wel sterker dan mijn vader. Hoor. En dan was ik 12. Hey, wij reden altijd een rondje IJsselmeer. Dus dat is uh, nou, van ons Alkmaar, Den Oever. En dan reden we de eerste dag tot over de Afterdijk. Dus dat was Windmarsum en dan hadden we daar een camping. Toen had ik die hele West-Friese omringdijk mijn best gedaan om mijn vader eraf te rijden. En toen zei hij bij Den Oever, nou ik kom er net lekker in, terwijl ik al helemaal zo zat. En ik weet nog dat ik dus, nou pap ik moet eerst even lichten. We hebben een half uurtje gelegen, toen heeft die hele Afterdijk met wind tegen op kop gereden. Tuurlijk zou hij wel eens meer hebben willen winnen. Dat denk ik, dat, dat denk ik wel. Ik weet nog dat hij... Dat hij het districtskampioenschap won. Toen was hij junior. Toen kwam hij direct de oprit af. Zo'n beker, hij was districtskampioen geworden. Hij was zo blij dat hij dat kon laten zien. Hij was toen uh, een drie jaar bezig te fietsen. En dat was zijn eerste overwinning. Ja, dat was geweldig. Ik heb me dus wel afgevraagd waarom, waar, waar zit het in dat ik, dat ik echt... Ik, als ik, toen ik die Tour reed, ik moest, en ik, ik was natuurlijk niet de, de beste wielrenner, weet je, maar op, op een, een of andere manier kon ik mezelf wel zo en, en optrainen en mager zijn, dat ik met die mannen heel af en toe mee kon. Het moest en ik zal, ik moest en ik zou, en, en, maar waarom dat nou precies moeten en zullen was, daar ben ik nog steeds niet achter. Laurens is een jongen die niet stil kan zitten. Om het maar even zo te zeggen. Ja, als je een goed boek heeft wel, maar, maar met Lau is het altijd avontuur. Je moet ook eigenlijk bij hem altijd wat doen, want ja, dan, dan. Ja, anders gebeurt er niks. Dus ja, zo'n drive. En uh, dat heeft hij nu nog steeds. En ik dacht vandaag ook echt, waarom doet hij zichzelf dit ook weer aan? Weet je wel, we gaan gewoon een uurtje laten. Nou, moet hij niet. Ja, maar, maar toen zei ik meteen, toen, toen die hele grote groep los hadden we ook gewoon rustig met hun zitten te bellen. Ja, ja, maar dat, dat vond ik wel prima op zich. Ja, ik ben nooit uh, de gang maken ja, van deze ja, 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 toen, toen jij kop reed, maar dat Toen ben ik overgestoken, weet je nog? Ja, maar dat is echt zo. Dat is echt zo. Dat is echt jij waar. Het, jij hebt het gewoon nee, dat is echt waar. Zo, uh, ja, uh, op zoek naar die boot en uh, er was dus gewoon geen boot om vier uur. Ik denk dat Laurens een man zal zijn die als hij 70, 80 is nog met evenveel plezier de fiets pakt zoals hij deed toen hij zijn eerste trainingsrondes ging doen. Want hij had al gauw door toen hij ging fietsen als nieuweling dat je dat niet kon doen met één keer in de week een wedstrijdje. En de dag daarvoor even op de fiets, nee. Dat moest je gewoon regelmatig gaan doen. En elke keer met een lach op zijn gezicht. Lau is altijd een beetje een soort nonchalant. Kwam hij over, zo van... Oh, uh, uh, ja, een biertje na de training moet ik kunnen en lekker even stoppen, altijd voor koffie eh, tijdens de training en zo. Maar ondertussen was hij best wel maniacaal. Dat zag ik ook wel. En eh, hij stond altijd graadmager, dus hij was ook altijd heel erg met zijn voeding bezig. Maar hij, hij kon het veel, veel uh, hij, hij kan erover praten alsof het doodnormaal was, alsof hij gewoon het doodnormale leventje leidde van een bouwvakker, zeg maar. <laughs> maar terwijl, terwijl wij allemaal zoiets hadden, ik inclusief, van ja, nou, dat is, gewoon, dat is gewoon niet zo. Je bent gewoon best wel een maniak. 
bij Lau denk je altijd dat hij iedere dag met een glimlach s ochtends op zijn fiets stapt. Maar ik weet van alle wielrenners ook die ik train en heb getraind. Dat is bullshit, zo werkt het niet. Er zitten genoeg trainingen tussen dat het een beetje mot regent, dat je moe bent, dat je geen zin hebt. En dan ga je wel. Of tenminste, jij en ik niet, maar Laurens wel. <laughs> en uh, als je dat kan opbrengen en als je dat doet, uh, dan is het heel belangrijk voor je. En tegelijkertijd is het ook gewoon, ja, het is een way of life voor hem. Het is echt een levensstijl en daar is Unbound is zijn, zijn hoogmis. Dat is wel gewoon de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ik ben wel naar huis. Ik heb wel een uurtje te weinig, of een drie kwartier te weinig als ik thuis ben. Maar het kwam omdat er van alles te doen was vanochtend. Maar dat geeft niet. We moeten morgen maar weer inhalen. Ik ben eigenlijk wel altijd bezig met het beste uit mezelf halen. Op, op best wel veel gebieden, zeg maar, uh, in het, ja, het leven wat zaken doen nu of in de, in de podcast, weet je wel. Kijk, dingen het beste uit mezelf halen, ik denk dat dat... Dat, dat dat maakt wat ik, uh, waardoor ik goed ben en dat ik heel consistent ben. Consistentie is, is regel één van trainen. Weet je, als je drie maanden hard traint en dan weer twee maanden niet en begin je weer op nul. Als wij elkaar niet tegengekomen waren, was hij een gewone wielrenner geworden. En dan had hij lang niet zoveel eruit gehaald wat hij er nu uitgehaald heeft. Dus één. En anderzijds, als hij wat secuurder was geweest, wat consequenter was geweest in focus, dan was hij niet zo vaak gevallen. En dan had hij of een keertje op zijn strepen was gaan staan, dan had hij twee, zeker twee keer bij de eerste acht, negen van de Tour de France kunnen eindigen. Um, de Tour van Bouw en Lauw was ook winnen. Ja, je wordt misschien niet in een, in, een, in een gele trui op een open car door een outdorp getrokken. Maar dat, is toch ook, dat was ook winnen. Ik denk wel dat Lau in de eerste plaats een avonturier is. Meer dan een prestatieman. Dus als ik het op mezelf betrek, ik denk dat ik... De avontuur ook fantastisch vindt, maar ik, ik ben ook echt gaan fietsen om, om te presteren en, en te winnen. En dan is dat de vraag bij Lau of hij, of, hij niet, of hij net niet beter kon, zeg maar. hij heeft niet veel koersen gewonnen als renner, maar um, of dat hij het gewoon het avontuur. Ja, ik ken hem ook wel als de romanticus die het avontuur veel mooier eigenlijk vindt dan of hij nou winnend of, of vijfd over de streep komt. Maar Lau is wel iemand die. Uh, ja, hij, gaat, hij had er wel, uh, ik heb wel het idee dat hij er echt voor gaat. Hij heeft wel stress van goed zijn op een, Hij wil wel echt goed zijn in hun gang. Hij wil wel echt de beste versie van zichzelf. Hij wil daar ook echt voor de winst gaan meestrijden. Dus dat heeft hij dan weer wel. Hij heeft prestatie, stress, of hoe noem je dat? Ik wil het geen faalangst noemen. Nee, want dat... Uh, dan, ja, dan, God, ja, anders ja, pak je even. toch steeds die fiets niet. Maar hij heeft wel het stress ervan. Het is wel, ja, volgens mij zoekt hij iedere keer ja. dat randje op. Ja. Ja. En dan is het fijn en soms niet fijn. Het heilig vuur is niet alleen dat je een soort van dat bovenste treedje op het podium. Dat is voor hem niet per se waar de sport om draait. Ik heb weinig koers gewonnen in mijn leven. Hè. Het gaat over het beste uit mezelf halen, maar de winst of verlies maakte, was voor mij niet per se een drijfveer. Ik denk dat hij zeker die wil om te winnen heeft, maar dat hij het gewoon niet kan. <laughs> hij wil uh, meedoen, hij wil competitief zijn. En natuurlijk betekent het dat, dat hij wil winnen, maar dat betekent niet dat alles altijd zou hoeven draaien om winnen. En dat is natuurlijk ook wel iets wat gekomen is, omdat nu eenmaal, ja, hij weet, als hij zelfs met twee man naar de streep rijdt, wordt hij waarschijnlijk tweede. <laughs> Dus je, je gaat je er natuurlijk ook wel naar gedragen. Ja, anders wordt het wel een kwelling, die hele sport. Ik denk dat de grote draaiwit van hem het beste uit zichzelf naar boven halen. 
Want het echte wil om te winnen, uh, dan had hij in zijn carrière van tijd tot tijd, had hij dus uh, uh, hardere keuzes gemaakt. En daar bedoel ik dit mee, uh, in een team waar je zit, daar zit er dus, uh, is een logisch, hij is heel loyaal tegenover zijn team, waar hij in bivakkeert. En dan daarin uh, neemt hij uh, niet vaak de harde beslissing om te zeggen van nee, ik doe het niet. Oftewel, er zit een bij een stukje angst om alles kwijt te raken. Of uh, nee, uh, ik ben heel loyaal tegen die over die mensen. Wat mij betreft is het ook een soort van zelfbescherming. Door uh, niet uit te durven spreken, ik, ik wil winnen. Als jij zegt van ik wil, ik wil winnen, dan maak je jezelf wel heel erg kwetsbaar. Want de kans dat je niet wint is heel erg groot. Het is heel veilig om te zeggen, als ik alles aan heb gedaan en ik word derde of vierde, dan ben ik ook uh, de, de, tevreden. Vroeger won die. Daardoor is hij prof geworden dat, als ik zijn ouders zo mag geloven, hij genoot van dat winnen. Dat, was, dat, dat, dat gaf voor hem heel veel en daar was hij heel erg blij mee. Uh, hij heeft er dus aan geroken, hij weet wat winnen is. Uh, toen heeft hij, uh, wat is het, 12, 13, 14, 15 jaar misschien wel, heel hard op de weg gereden, maar ook heel weinig gewonnen. Maar nu komt hij in een nieuw hoekje van het cyclisme waarin hij ineens wel kan winnen. En ik denk dat hij eigenlijk langzaam heeft ontdekt dat, die, dat de winst iets is wat hem eigenlijk wel drijft. Natuurlijk zou ik heel blij en trots zijn als ik uh, Lausendam Unbound winnaar ben. Maar ik zou mezelf ook niet willen ophangen aan. Dat vind ik dat, 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 dat is misschien ook weer Unbound iets te veel eer aan doen ten opzichte van de rest van wat ik heb gepresteerd. Het is natuurlijk wel zo dat ik meer winnaar ben geworden dan, ja. dan, dan, dan dat ik bij de pros was. Omdat mm -hmm. ik, ik, ik reed nu in uh, Colombia die wedstrijd en ik had drie ritten weggegeven of niet gewonnen. En ik dacht van ja, godverdomme, nou wil ik ook wel weer winnen. Ja. Weet je wel? Dus de drijfveer van het winnen en het goede gevoel bij het winnen. Dat is er in het gravelfietsen wel meer dan dat er ooit bij de pros of bij de junior geweest is, want daar won ik niet zoveel. Mocht hij unbound winnen, dan is zijn carrière natuurlijk rond. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Is een cirkel rond. Ja, dan is hij zijn, zijn innerlijk kind is wel helemaal blij gemaakt, want het zit er natuurlijk nog wel. Hè, dat kleine jongetje wat, uh, wat wil winnen. Ja, als vorig jaar die wedstrijd iets anders was gelopen, had hij hem kunnen winnen. Da daar heeft hij best wel veel energie in het begin van die wedstrijd met name gestopt, wat gewoon niet nodig was. Waar hij meer met zijn hoofd dan met zijn hart had hoeven koersen. Op basis van zijn uh, ijzersterk gestel in termen van getraindheid, fitheid, tot op de draad goed getraind, heeft hij zeker kansen, ja. Ik denk zeker dat Lauwe hem dan kan winnen. Ja, absoluut. Gaat hij hem dan winnen? Kan hij winnen, een baat? Ja. Gaat hij weer? Nee. Het is een taaie krijger. Hè? Het is, uh, dit zijn zijn wedstrijden. Gewoon lang en uh, uh, dat, uh, dat hele lange grijze rijen <laughs> noemen wij het. Gaat wel verder meedoen? Nee. Oké, okay, dan kan hij winnen. <laughs> hij kan hem winnen. Hij kan hem winnen. Maar, weet je, doet het er toe? <laughs> Still stuck in this house with a mind full of doubts Tired of staring out the window Eating too much, drinking too much Tired of watching the grass grow Channel 2, Channel 3, back to Channel 2 I watched everything in my queue So put me on a train, I don't care where it's going Fly me on a plane, maybe I'll go wild ik uh, we zijn natuurlijk naar Amerika gevlogen en zijn we eerst naar Heiko gegaan en hebben Greppo Loco's gereden. Uh, toen waren we met veel mensen om ons heen en nu zijn we in Oklahoma voor een week. Uh, de hele dag staat eigenlijk in teken van, uh, van, van, de, van de koers. Lau die kookt, ik die rij, ik ruim op, ik was, uh, ik poets, poets af en toe zijn fiets. Uh, voor de rest zijn we eigenlijk een, uh, een goed, uh, goed duo, een tandem uh, die eigenlijk uh, door uh, Oklahoma aan het razen. Ja, je merkt dat hij super scherp is, gefocust en 
misschien uh, licht autistisch bezig met deze ene dag. En uh, hij analyseert, bekijkt alles. En hij, uh, hij is natuurlijk verslaafd aan het spelletje wielrennen. En uh, ja, ik merk altijd als hij het niet over kan ophouden uh, en maar doorgaat, dat het vaak wel goed zit met de vorm. Gaat hij winnen? Ja of nee?